Hola a todos y bienvenidos a otro video. Hoy en este video vamos a ver seis usos principales del verbo get, un verbo muy importante en inglés. Pero antes que vemos el verbo get, quiero promover mis, mis clases de inglés por Zoom, clases grupales por Zoom, porque voy en seis, siete días, perdón, en ocho días, el próximo martes, voy a iniciar un nuevo grupo nivel principiante A1. So, si estás interesado en eso, solo falta siete, como digo, ocho días hasta que empiezo. Tengo todavía algunos lugares. Si estás interesado en eso, pueden visitar mi sitio web inglesconrichard.com. Ok, vamos a seguir con el video, los seis usos principales del verbo get. Hoy vamos a ver solo los usos principales del verbo get como un verbo solo, porque get tiene otros, muchos otros significados cuando se usa como un, como se llama en inglés, un phrasal verb, que es cuando tenemos un verbo en inglés y agregamos una preposición. Pero hoy vamos a ver solo los seis usos principales. Y el primer uso principal del verbo get y el más básico es obtener o adquirir algo. Por ejemplo, I need to get a new phone. I need to get a new phone. O oh, en una pregunta, can you get me a glass of water, please? Can you get me a glass of water, please? El segundo uso principal del verbo get es recibir o vivir una experiencia. Eso es recibir algo o vivir una experiencia. Por ejemplo, I got a surprise gift on my birthday. I got a surprise gift on my birthday. Aquí estoy usando el pasado de get, que es got. O oh, they got a warm welcome when they arrived. They got a warm welcome when they arrived. They received a warm welcome. Este no es una cosa física. A warm welcome es una experiencia. Por eso dije recibía o recibía algo o vivía una experiencia. El tercer uso del verbo get es llegar a un estado o llegar a una condición. Por ejemplo, she got tired after a long day at work. She got tired after a long day at work. Or I want to get better at speaking English. Or in mi caso, I want to get better at speaking Spanish. Or they got married last year. They got married last year. Número cuatro, uso número cuatro, entender o comprender algo. I finally got the joke you told. I finally got the joke you told. Can you explain it again? I'm having trouble getting it. Can you explain it again? I'm having trouble getting it. Uso número cinco. Involucrarse en una acción o realizar una tarea. Let's get started on the project. Let's get started on the project. I need to get going. I have a meeting soon. I need to get going. I have a meeting soon. She got the report finished just in time for the meeting. She got the report finished just in time for the meeting. Uso número seis, el último. Llegar a un destino. Por ejemplo, how can I get there? How can I get there? I got home very late. I got home very late. Y finalmente, what time did you get to London? What time did you get to London? Otra manera preguntar lo mismo es decir, What time did you arrive in London? What time did you get to London? Or what time did you arrive in London? So, esos son los seis usos principales del verbo get. 
como dije en el principio, el verbo get tiene muchos otros significados, pero en los otros significados generalmente son, que se llaman en inglés, phrasal verbs, que son verbos que tienen una preposición, es el verbo get seguido por una preposición o un adverbio. Antes que voy, no olviden que voy a iniciar un nuevo grupo nivel principiante, clases de inglés por Zoom, clases grupales por Zoom, grupo pequeño, dos clases por semana, el curso termina en enero, son cinco meses, empieza el próximo martes 12 de septiembre, todos los materiales incluidos, yo, Richard, soy el profesor del grupo, si estás interesado, pueden visitar mi sitio web para inscribirte. Muchas gracias por ver este video. Goodbye.